എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട അനിയന്മാർക്ക് അനിയത്തിമാർക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്ലാസ് ഇടാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയതിന് കുറച്ച് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ മുൻപിൽ വലിയൊരു വയലായിരുന്നു ഇരുപത് വർഷത്തോളമായിട്ട് നെല്ലൊന്നും വിതയ്ക്കാതെ സാധാരണ നമ്മുടെ വാഴകൃഷി കപ്പ കൃഷിയൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന വയലായിരുന്നു അപ്പം ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കൃഷിക്കാരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും നെൽവയലാക്കാനുള്ള പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ട്രാക്ടർ ഇറക്കിയപ്പോൾ ട്രാക്ടർ ആ ചളിയിൽ പൊതഞ്ഞു പോയിട്ട് അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള കുറച്ച് ശബ്ദവും എല്ലാം കൂടി ബഹളമായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പോഴും നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ കുറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ് ഇടാൻ വൈകിയത് അപ്പോൾ ഈ ട്രാക്ടറിൻ്റെ അവസ്ഥ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മളുടെ എല്ലാവർക്കും കുറെ കാലം പഠിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം സ്ട്രഗിളിങ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതൊന്നും കുഴപ്പമാക്കണ്ട പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആദ്യത്തെ ദിവസമൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഫസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നാലും ഫൈനൽ എക്സാമിൽ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ചാൽ ആ സ്ട്രഗിളൊക്കെ കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സിലെ ചാപ്റ്റർ ഒന്നായ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്ന ാണ് അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരാൻ കാരണ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് പൊട്ടൻഷ്യ വ്യത്യാസം പ്രതിരോധകങ്ങൾ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമം വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ താപഫലം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇലക്ട്രിക് കറന്റിനെ കുറിച്ച് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സിറ്റി എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ഫണ്ണി ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് സിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് ആളുകളല്ലേ ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണുകളുള്ള സിറ്റി ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് എന്ന് നോക്കാം ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ പ്രവഹിക്കുന്ന ചാർജുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാലകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൈദ്യുതി കടത്തിവിടാൻ കഴിവുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ ചാലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ പ്രവഹിക്കുന്ന ചാർജുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് കറന്റിന്റെ സമവാക്യം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് ഐ എന്ന സിമ്പിൾ കൊണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഐ എന്ന സിമ്പിൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ടി അതായത് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജുകളുടെ ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ പ്രവഹിക്കുന്ന ചാർജുകളുടെ എണ്ണമാണ് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ പ്രവഹിക്കുന്ന ചാർജുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ നമ്മൾ ഒരു ചാലകം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂടെ എന്താണ് കടന്നു പോകുന്നത് ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാർജ് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് ടി സെക്കൻഡുകൾക്ക് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂവിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോളുമ്പാണ് അത് സി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ സി ബൈ സെക്കൻഡ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടൈം ആണ് ടൈമിന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ക്യൂ ബൈ ടി അഥവാ ഇലക്ട്രിക് കറന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ബൈ എസ് കൂളും പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആംബിയർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് അമ്മീറ്റർ അമ്മീറ്റർ എ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ഇതാ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ലേ അമ്മീറ്ററിന്റെ പ്രതീകമാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ സിമ്പിൾ അപ്പൊ സർക്യൂട്ടിലെ ശ്രേണി രീതിയിലാണ് അമ്മീറ്റർ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് സർക്യൂട്ടിൽ എന്ത് രീതിയിലാണ് ഘടിപ്പിക്കുന്നത് അമ്മീറ്റർ ശ്രേണി രീതിയിലാണ് സർക്യൂട്ടിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് എന്നാൽ എന്താണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് അളക്കാൻ ഉ
അപ്പം നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ഊർജം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഊർജം വൺ ജൂൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പം എന്താണ് ഒരു റൂമിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു റൂമിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയർ കൊണ്ടുവെക്കുന്നു അതേപോലെയാണ് ഒരു ചാർജ് അതായത് ഒരു കൂളം ചാർജ് ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബിന്ദുവിലേക്ക് ചലിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി വൺ ജൂൾ ആണെങ്കിൽ ആ ബിന്ദു ൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വോൾട്ടായിരിക്കും അതായത് ഒരു വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കൂളവും ചാർജിനെ ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബിന്ദുവിലേക്ക് ചലിപ്പിക്കാൻ ഒരു ജൂൾ പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ബിന്ദുക്കൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസമാണ് ഒരു വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് വി അഥവാ വോൾട്ട് ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ പ്രതീകം വി സർക്യൂട്ടിൽ സമാന്തര രീതിയിലാണ് ആ മീറ്റർ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് സർക്യൂട്ടിൽ എന്ത് രീതിയിലാണ് ആ മീറ്റർ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് സർക്യൂട്ടിൽ സമാന്തര രീതിയിലാണ് ആ മീറ്റർ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊന്നുകൂടി നോക്കാം പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഒരു കൂളവും ചാർജ് ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബിന്ദുവിലേക്ക് ചലിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി ഒരു ജൂൾ ആണെങ്കിൽ ആ ബിന്ദുക്കൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഒരു വോൾട്ട് ആയിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം വോൾട്ട് മീറ്റർ ആണ് ഈ വോൾട്ട് മീറ്ററിന്റെ പ്രതീകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്യൂട്ടിൽ സമാന്തര രീതിയിലാണ് ആ മീറ്റർ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രതിരോധകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എന്നാൽ എന്താണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധകങ്ങൾ ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാവുന്ന തടസ്സമാണ് പ്രതിരോധം ഇവിടെ കണ്ടോ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചാലകം അതായത് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാലകം അതിന്റെ ലെങ് ആണ് എ ബി അപ്പം എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ചാർജിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രതിരോധം ഒരു തടസ്സത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രതിരോധകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാവുന്ന ആ വൈദ്യുതിക്കുണ്ടാവുന്ന തടസ്സമാണ് പ്രതിരോധം അപ്പൊ ഓരോ ഭാഗത്തോട് ഓരോരോ ചാലകങ്ങൾ വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് എന്തുണ്ടാവും ആ ചാലകത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിനും വ്യത്യാസമുണ്ടാവും അത് അത് പ്ര പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന തടസ്സത്തിനും വ്യത്യാസമുണ്ടാവും നമുക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും വഴി ത വഴി പ്രശ്നം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ അയൽവാസികളുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വഴി പ്രശ്നം ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പം അതിലെ മറ്റ് ആൾക്കാർ കടന്നു പോകുമ്പോൾ യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ അവർ ഉന്നയിച്ചേക്കാം അതേപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ആ വൈദ്യുതിക്ക് നേരെ അതിന്റെ ഒഴുക്കിന് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തടസ്സമാണ് പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിരോധത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓം ഓമിന്റെ സിമ്പിളാണ് ആ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രതിരോധത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രതിരോധത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പദാർത്ഥത്തിന്റെ സ്വഭാവം ചാലകത്തിന്റെ നീളം പദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാലകം തന്നെ അപ്പൊ ചാലകത്തിന്റെ സ്വഭാവം ചാലകത്തിന്റെ നീളം എപ്പോഴും എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസിന് നേർ അനുപാത ആർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ആണ് ചാലകത്തിന്റെ വണ്ണം ആർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു വൺ ബൈ എ അതായത് വണ്ണം കൂടും തോറും എന്താണ് ചാലകത്തിന്റെ പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞു വരും അല്ലെ അതായത് വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ് വണ്ണം കൂടും തോറും എന്താണ് ചാലകത്തിന്റെ പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞു വരും താപനില എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നേർ അനുപാതത്തിലാണ് ആർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വഴിയെ ഒന്നും കൂടെ പഠിക്കുന്നതാണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വൈദ്യുതിയുടെ രാസഫലം താപഫലം പ്രകാശഫലം ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമം ഊർജം നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ ഊർജത്തെ ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമം 
എന്താണ് ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമം നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തുള്ള ഊർജത്തിനെ നിർമ്മിക്കാനോ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഊർജം നിർമ്മിക്കാനോ അതിനെ നശിപ്പിക്കാനോ സാധ്യമല്ല എന്നാലേ ഊർജത്തെ ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലം എന്നാൽ എന്താണ് വൈദ്യുത ഊർജത്തെ ഒരു ഉപകരണം പ്രയോജനപ്രദമായ ഏത് ഊർജ രൂപത്തിലേക്കാണോ മാറ്റുന്നത് അതാണ് ആ ഉപകരണത്തിലൂടെയുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലം എന്താണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലം എന്നാൽ എന്താണ് വൈദ്യുത ഊർജത്തെ ഒരു ഉപകരണം പ്രയോജനപ്രദമായ ഏത് ഊർജ രൂപത്തിലേക്കാണോ മാറ്റുന്നത് അതാണ് ആ ഉപകരണത്തിലൂടെയുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലം ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ വീടും അതിന്റെ അടുക്കള ഭാഗം ഒക്കെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അടുക്കളയിൽ ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പം ഓരോ വൈദ്യുത ഉപകരണവും നമുക്ക് തരുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ വ്യത്യാസമാണ് ഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് കാറ്റാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഓവൻ ഒക്കെ ഇല്ലേ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താ തരുന്നത് ചൂടാണ് തരുന്നത് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചൂടാണ് തരുന്നത് അപ്പൊ വൈദ്യുത ഊർജത്തെ എന്തൊക്കെ ആക്കി മാറ്റി ചിലത് എന്താക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് യാന്ത്രിക ഊർജമാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് ചിലത് അതിനെ ചൂടാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് ചിലത് വൈദ്യുത ഊർജത്തിനെ മറ്റെന്തെങ്കിലും രൂപത്തിൽ രാസോർജമായി ഒക്കെ മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലത്തിനനുസരിച്ച് വൈദ്യുതിയെ എന്തെല്ലാം രൂപത്തിലേക്കാണ് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഊർജ രൂപത്തിലേക്കാണ് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായ എന്തെല്ലാം ഊർജ രൂപത്തിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഒരു ഉപകരണവും അതിന്റെ ഉപയോഗം അവിടെ നടക്കുന്ന ഊർജമാറ്റവും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രകാശം ലഭിക്കാൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശം ലഭിക്കുക അപ്പൊ അവിടെ നടക്കുന്നത് വൈദ്യുത ഊർജത്തെ എന്ത് ഊർജമാക്കി മാറ്റി പ്രകാശ ഊർജമാക്കി മാറ്റി ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ അതായത് ചൂടാക്ക ഭക്ഷണം ചൂടാക്കുന്നത് താപം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ വൈദ്യുത ഊർജത്തെ താപോർജമാക്കി മാറ്റപ്പെടുന്നു സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാറ്ററി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ ബാറ്ററി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ വൈദ്യുത ഊർജത്തെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നത് രാസോർജമാക്കി മാറ്റും നമുക്കറിയാം ബാറ്ററിയിൽ കുറെ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് അത് വൈദ്യുത ഊർജത്തെ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ വൈദ്യുത ഊർജത്തെ രാസോർജമാക്കി മാറ്റുന്നു മിക്സി എന്താ ചെയ്യുന്നത് യാന്ത്രിക പ്രവർത്തനമാണ് അല്ലെ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ വൈദ്യുത ഊർജത്തെ യാന്ത്രിക ഊർജമാക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നു ഫാനും അതേപോലെ നമുക്ക് കാറ്റ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യാന്ത്രിക പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ വൈദ്യുത ഊർജവും എന്താക്കി മാറ്റുന്നു യാന്ത്രിക ഊർജമാക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം വൈദ്യുതിയെ ഒരു ഊർജ രൂപത്തിലേക്കല്ല മാറ്റിയത് പലതരം ഊർജ രൂപത്തിലേക്കാണ് മാറ്റിയത് പ്രകാശ ഊർജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് താപോർജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് രാസോർജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് യാന്ത്രിക ഊർജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല രൂപത്തിലേക്കും നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ രാസഫലം വൈദ്യുതിയുടെ രാസഫലത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലത്തെ പറ്റിയും പ്രകാശഫലത്തെ പറ്റിയുമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ താപഫലത്തെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ താപോർജം രൂപപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ജൂൾ ഹീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓമിക് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വൈദ്യുതി സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ വൈദ്യുതിനെ നമ്മൾ പ്രവഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ താപോർജാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് താപോർജം രൂപപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ജൂൾ ഹീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓമിക് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് താപഫലം നൽകുന്ന നിത്യോപയോഗ ഉപകരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിലോ നിങ്ങളുടെ നിത്യമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കളാണ് നമുക്ക് താപഫലം നൽകുന്നത് വൈദ്യുതി ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഇൻഡക്ഷൻ കോയിൽ കോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വെള്ളമൊക്കെ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറണ്ടിൽ കുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കോയില് വെള്ളത്തിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ചൂടാവും അപ്പൊ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നത് നിത്യോപയോഗ
എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് വൈദ്യുതി പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ താപഫലം ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്താൻ പോവാണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിക്രോം വയറ് വേണം ഒരു ബാറ്ററി സിക്സ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി വേണം സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ആവും അപ്പൊ ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കറണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഫ്ലോയില് സിമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ കറണ്ട് പ്രവഹിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ നിക്രോം കമ്പിയിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോലെ അപ്പൊ നിക്രോം കമ്പിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിക്രോം കമ്പിക്ക് ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രതിരോധമാണുള്ളത് നിക്രോം വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിക്കൽ ക്രോമിയം ഇരുമ്പ് എന്നിവയുടെ ഒരു ലോഹസങ്കരമാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വഴിയെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നിക്കൽ ക്രോമിയം ഇരുമ്പ് എന്നിവയുടെ ലോഹസങ്കരമാണ് നിക്രോം വയർ അപ്പൊ ഈ നിക്രോം വയറിന് റെസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ പ്രതിരോധ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതിലൂടെ ഈ കറണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തുവിട്ട ഈ സിക്സ് വോൾട്ട് കറണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊണ്ട് ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ കറണ്ട് എന്തുണ്ടാവും കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോയിട്ട് ഈ നിക്രോം കമ്പി റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ശക്തമായ റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തുണ്ടാവും നമ്മൾ കൊടുത്ത കറണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് മറുവശത്ത് കിട്ടില്ല അപ്പൊ അവിടെ കുറച്ച് ഊർജ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഊർജ നഷ്ടമാണ് താപോർജമായിട്ട് പരിണമിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ നിക്കൽ കമ്പി കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നിക്കൽ വയറ് അതായത് നിക്രോം വയറ് എന്താവും ചുട്ടുപഴുക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ താപം കൂടി 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 വന്നിട്ട് അത് ചുട്ടുപഴുക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അപ്പം വൈദ്യുതോർജം എങ്ങനെയാണ് താപോർജമായിട്ട് മാറുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉയർന്ന പ്രതിരോധമുള്ള ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ താപോർജം രൂപപ്പെടും അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് സർക്കിറ്റിലെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഒക്കെ പരിശോധിച്ച് നമുക്ക് വിശകലനം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വോൾട്ട് മീറ്റർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് രണ്ട് പോയിന്റുകൾക്കിടയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് പ്രതിരോധകത്തിന്റെ രണ്ട് പോയിന്റുകൾക്കിടയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അഗ്രങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഇതാക്കുന്നത് സമാന്തര രീതിയിൽ അതായത് ഒന്നിന് മറ്റൊന്ന് ഈ റെയിൽപാളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ സമാന്തര പാതകളായിട്ടാണ് പോകുന്നത് രണ്ട് റെയിൽപാളകൾ സമാന്തരമായിട്ട് പോകല്ലേ അതിന്റെ അതേപോലെ സമാന്തരമായിട്ട് താഴെ താഴെയാണ് ഇത് ഘടിപ്പിക്കുന്നത് അമീറ്ററാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അമീറ്റർ ഇത് എന്ത് രീതിയിലാണ് ശ്രേണി രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സർക്കിറ്റിലെ ആർ ഓം ഉള്ള പ്രതിരോധമാണല്ലോ ആർ ഓം ഉള്ള പ്രതിരോധമുള്ള ചാലകത്തിലെ അഗ്രങ്ങൾക്കിടയിൽ വി വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ നൽകിയപ്പോൾ ഐ ആംബിയർ കറണ്ട് പ്രയോഗിക്കുന്നതായി അമീറ്റർ രേഖപ്പെടുത്തി എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സർക്കിറ്റിലെ ആർ ഓം പ്രതിരോധമുള്ള ചാലകത്തിന്റെ അഗ്രങ്ങൾക്കിടയിൽ വി വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ നൽകിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് ഐ ആംബിയർ കറണ്ട് ലഭിക്കുന്നതായിട്ട് അമേറ്റർ രേഖപ്പെടുത്തിയത് അപ്പൊ കറണ്ട് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ബൈ ടി ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന ചാർജുകളുടെ എണ്ണം ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ചാർജ് പ്രവഹിച്ചോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി ആണ് അപ്പൊ ടി സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് ചാലകത്തിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന ചാർജ് ഈ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഈ ടിയെ നമ്മൾ ഐ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ടീനെ അങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് ക്യൂ കിട്ടും ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ഐ ടി കൂളുമ്പ് കൂളുമ്പ് സി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു കൂളോം ചാർജിനെ വി പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിൽ ചലിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഒരു വോൾട്ടാണ് ജൂൾ ഒരു വോൾട്ട് ജൂൾ ആണ് ഒരു കൂളോം ചാർജ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഒരു ചാർജ് ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഒരു കൂളോം ചാർജ് ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ബിന്ദുവിലേക്ക് ചലിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി ഒരു ജൂൾ ആണെങ്കിൽ ആ ബിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ ഒരു അമീറ്റർ ഘടിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് വോൾട്ടേജ് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസ
അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ചലിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഒരു ജൂൾ ആണെങ്കിൽ അതിനിടയിൽ ആ ബിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ എ യും ബിയും ഇടയിൽ നമ്മൾ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ കൊടുത്താൽ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എത്രയായിരിക്കും ഒരു വോൾട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോ ഒരു കൂളോം ചാർജിനെ വി പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിൽ ചലിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഡബ്ല്യു ഇക്വൽ ടു ഒരു വോൾട്ട് ജൂൾ അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി ഡബ്ല്യു ഇക്വൽ ടു വി ജൂൾ ആണ് അപ്പൊ ക്യു കൂളോം ചാർജ് ആണെങ്കിലോ നേരത്തെ ഒരു കൂളോം ചാർജ് ആയിരുന്നു ക്യു കൂളോം ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒന്ന് എഴുതിയത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്യു എഴുതി വെക്കും അപ്പൊ ഡബ്ല്യു ഇക്വൽ ടു ക്യു വി ജൂൾ ഇനി വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ എല്ലാം പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് ബാറ്ററി ആണ് നമ്മൾ ഒരു ബാറ്ററി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബാറ്ററി ആണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജിനെ പ്രതിരോധകത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ചലിപ്പിച്ചിട്ട് ആ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് ബാറ്ററി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വൈദ്യുത പവർ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പവർ പ്രവൃത്തി എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം പി ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ടി അല്ലെ പവർ നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഡൺ ബൈ ടൈം ആണ് എന്ത് പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യൂ ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഇക്വൽ ടു ക്യു വി ജൂൾ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഡബ്ല്യു കെ പകരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും ക്യു വി എന്ന് കൊടുക്കും പി ഈക്വൽ ടു ക്യു വി ബൈ ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ചാർജ് ഐ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്യൂ ബൈ ടി ആണെന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ക്യൂ ബൈ ടി കാണാം അല്ലെ അപ്പൊ ആ ക്യൂ ബൈ ടിക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും ഐ കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറി പി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു വി നായി മാറി വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ടൈം ആ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി എത്രയാണ് ഇത്രയും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി അല്ലെ ആ വർക്കിന് പകരമായിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ പി ടി എന്ന് പറയാം പവർ പവറും ടൈം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത വി ഐ ടി അപ്പൊ എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി എന്ന് കിട്ടി അതായത് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഈക്വൽ ടു അവിടെ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി അത്രയും ടൈം കൊണ്ട് അവിടെ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയാണ് അപ്പൊ ഹീറ്റ് എനർജി ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ഐ ടി ആണ് ഇവിടെ വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കറിയാം ഓം നിയമമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് ബാറ്ററി ആണ് പ്രതിരോധം അപ്പൊ വൈദ്യുതോർജം താപോർജമായി മാറുന്നതിൽ പ്രതിരോധത്തിന്റെ സ്വാധീനം എന്താണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ വൈദ്യുതോർജം താപോർജമായി മാറുന്നതിൽ പ്രതിരോധത്തിന്റെ സ്വാധീനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓം നിയമപ്രകാരം വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ആണ് അപ്പൊ എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ വി ക്ക് പകരം നമുക്ക് ഐ ആർ കൊടുക്കാം അപ്പൊ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു എച്ച് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അതായത് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു നേർ അനുപാതമല്ല നേർ അനുപാതമാണ് എന്തിന് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടിക്ക് അപ്പൊ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ജൂൾ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ജൂൾ നിയമത്തെ പറ്റി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ വൈദ്യുതോർജം എങ്ങനെയാണ് താപോർജയായി മാറുന്നത് അതിലെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ സ്വാധീനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ വൈദ്യുതോർജം അതായത് ഒരു ചാർജ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രതിരോധം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഈ ബാറ്ററി ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ട് ബാറ്ററിയാണ് നമുക്ക് അവിടെ അതിനെ ഈ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജിനെ ഫ്ലോ ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള എനർജി അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബാറ്ററി ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എത്രയാണ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിന് തുല്യമാണ് അത് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അപ്പം ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പ്രതിരോധകം കാരണം എന്താവും അത് ഈ വൈദ്യുതോർജത്തെ എന്താക്കി മാറ്റും താപോർജമാക്കിയിട്ട് മാറ്റും അപ്പൊ ഇതാണ് ജൂൾ നിയമം ജൂൾ നിയമം നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും അപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കും ഓരോരോ സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തതെന്ന് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന്